हाई एवरी वन यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 थाउजेंड एटीन सी एग्जीक्यूटिव का टेक्स पेपर ऑल दो मेरा फोकस होगा फॉर 2019 थाउजेंड नाइनटीन एग्जामिनेशन मैं ये पेपर डिस्कस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं हम लोगों को पता चल पाए कि हमें प्रजेंटेशन कैसी करनी चाहिए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हम उसको किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे सो माई इम्फेसिस इज मोर ऑन जून टू थाउजेंड नाइनटीन एग्जामिनेशन एज वेल एज मे नाइनटीन एग्जामिनेशन फॉर सी ए ऑल्सो क्योंकि ये पेपर न्यू सिलेबस का है एंड इट वॉज अ सब्जेक्टिव पेपर जैसा कि हमारे आई सी ए आई के एग्जाम्स में भी आता है सो दिस वीडियो इज रेलिवेंट मोर फॉर जून नाइनटीन सी एस एग्जीक्यूटिव एंड मे नाइनटीन सी ए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑल्सो तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर की एनालिसिस इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर का किस चैप्टर में से आया था सो बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन आई शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस विच सेज आंसर ऑल क्वेश्चंस यानी कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे अनलेस एंड अनटिल कोई इंटरनल चॉइस है तो सेकेंड पॉइंट सेज ऑल रेफरेंस टू सेक्शन इन पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिलेट्स टू इनकम टेक्स एक्ट नाइनटीन For the assessment year 1819, यानी कि this question paper has two part. Part वन related to income tax and part टू related to GST. टी और ये क्योंकि दिसंबर एटीन का पेपर है तो असेसमेंट ईयर रिलेवेंट है टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन बट मैं इस वीडियो में इसको दोनों तरीके से सॉल्व करूँगा फॉर असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन यानी कि दिसंबर एटीन के एग्जामिनेशन के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी जो दिसंबर 2018 में जिन लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं वो अपना पेपर चेक कर सकें और साथ ही साथ मैं कॉरस्पॉन्डिंगली पैरल इसको प्रीवियस ईयर 1819 दैट इज असेसमेंट ईयर 1920 के हिसाब से भी सॉल्व करना चाहूँगा जिससे कि जून 19 और मे 19 के स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें तो दिस इज पार्ट वन तो हम इस वीडियो में पार्ट वन डिस्कस करने वाले इनकम टैक्स एंड प्रोबेबली पार्ट टू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विच इज फॉर जीएसटी थर्ड पॉइंट से इज वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर आई के पेपर में भी सी के पेपर में भी और सी के पेपर में दोनों में सेम बात बोलता है कि आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा डिफरेंस होता है वर्किंग नोट्स में और रफ नोट्स में वर्किंग नोट्स आपके आंसर का पार्ट होते हैं जैसा आप मेन आंसर शो करेंगे उसी तरीके से आपको वर्किंग नोट्स भी अच्छे से शो करने चाहिए रफ नोट क्या होता है जो आप अपने आंसर शीट के आखिरी पेज पर रफली करते हो जिसको आप तीन घंटे के बाद जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है कट कर कर आ जाते हो वो आपके रफ नोट्स होते हैं तो हाँ आपको कभी कभी रफ नोट्स की भी जरूरत पड़ती है कुछ चीजें फटाफट निकालने के लिए बट हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट वर्किंग नोट्स वर्किंग नोट्स आप अपने आंसर के साथ प्रेजेंट करेंगे तो थर्ड पॉइंट सेज दैट यू हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स ऑल्सो वेर एवर नेसेसरी एंड फोर्थ पॉइंट सेज दैट कि आप अपनी एजम्पन ले सकते हैं जहां पर आपको लगे कि जरूरत है तो यस yes, कहीं पर भी कोई एम्बिग्यूटी है कोई कंफ्यूजन है यू कैन टेक योर एजम्पन एंड यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज ऑफ ट्वेंटी मार्क्स एंड इट हैज फाइव पार्ट ऑफ फोर मार्क्स ईच सी ए स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन नंबर वन जनरली ट्वेंटी मार्क्स का होता है बट वो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है टोटल इनकम का क्वेश्चन यहाँ पर भी है बट शायद क्वेश्चन नंबर टू या थ्री में है वो तो अभी हम क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं विच सेज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्सीबल अलाउंसेज एंड द क्वांटम ऑफ अलाउंसेज लाइबल टू टेक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई यानी कि सैलरी का क्वेश्चन पूछ रहा है अलाउंसेस के बारे में आप इसके सॉल्यूशन भी साइड बाय साइड देखते रहिएगा और आप इस वीडियो का लिंक भी चेक कर सकते हैं जहां पर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्लस उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है तो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट फाइल ऑल्सो तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कहता है टिफिन अलाउंस गिवन बाय द कंपनी टू द इम्प्लॉई वन पर मंथ वट द अमाउंट इज टिफिन अलाउंस बेटा ये अलाउंस है लंच फैसिलिटी नहीं है लंच फैसिलिटी एग्जेम्ड होती है फिफ्टी रुपीज पर मील के हिसाब से बट दिस इज एन अलाउंस अलाउंस क्या होता है अलाउंस सैलरी के साथ दिया जाता है मॉनेटरी फॉर्म में आपकी सैलरी के साथ कैश की तरह आता है ये आप इसको टिफिन में खर्च करें आप इसको किसी भी चीज में खर्च करें आपका एम्प्लॉयर नहीं पूछता ये अलाउंसेज होते हैं और किसी भी तरह के पर्सनल पर्पज के लिए अगर अलाउंसेज दिए जाएंगे तो वो फुली टेक्सीबल होते हैं टिफिन अलाउंस इज फुली टेक्सीबल 
बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं टिफिन फैसिलिटी से और फिफ्टी रुपीज पर डे एग्जाम करने की कोशिश करेंगे प्लीज ऐसा मत कीजिएगा वन थाउजेंड पर मंथ फुली टेक्सीबल हो जाएगा सेकेंड पॉइंट से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है जनरली डॉक्टर्स को दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर किसी डॉक्टर को हायर करते हैं एज एन एम्प्लॉयी क्योंकि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस अपना क्लिनिक भी शाम को ना खोल ले इसलिए हम उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं कि आपको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है दैट इज द रीजन वी आर गिविंग यू एन अलाउंस विच इज फुली टेक्सीबल तो आप इसको फुली टेक्सीबल करिएगा तो आप लिखिएगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इज फुली टेक्सीबल हेंस जो अमाउंट दिया गया है आपको 5000 पर मंथ फुली टेक्सीबल हो जाएगा इन टू ट्वेल्व सिक्सटी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं थर्ड पॉइंट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है एंड इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनल अलाउंस इसमें अमेंडमेंट भी आ गई है इस साल पहले मैं लास्ट ईयर के प्रोविजन बताता हूं दिसंबर 18 के एग्जामिनेशन के लिए 1600 पर मंथ तक एग्जाम होता है तो आपको अपने एग्जाम में करना था टू पर मंथ मिलते हैं उसमें से 1600 माइनस कीजिए दैट इज 400 पर मंथ टैक्सीबल हो पाएगा इन टू ट्वेल्व कर सकते हैं पूरे साल का बट अमेंडमेंट आ चुकी है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में नाउ इट इज फुली टैक्सीबल 2000 पर मंथ फुली टैक्सीबल कर करेंगे 2019 के स्टूडेंट्स इसको 2000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व पूरा का पूरा ये टैक्सीबल होने वाला है प्लीज ध्यान दीजिएगा एक चीज में चेंज नहीं आया है अगर असेसिव फिजिकली हैंडी है लोअर एक्सट्रीमिटीज से लोअर एक्सट्रीमिटीज मींस कि उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से वो इफेक्टेड है तो उसकी एग्जामेशन 3200 पर मंथ होती है ये अमेंडमेंट के बाद भी चेंज नहीं हुआ है सो फॉर फिजिकली हैंडी कैप्ड यू विल स्टिल गिव एग्जामेशन ऑफ थर्टी पर मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर एक असेसी इंप्लॉय है उसको 4000 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है बट दैट पर्सन इज फिजिकली हैंडी तो उसके लिए 3200 पर मंथ एग्जाम करिएगा 4000 थाउजेंड माइनस थर्टी टू उसको टैक्सीबल कर दीजिएगा बट अगर नॉर्मल एस एस फिजिकली हैंडी नहीं है नई अमेंडमेंट के हिसाब से उसको फुली टैक्सीबल करिएगा नेक्स्ट पॉइंट सो कमिंग टू फोर्थ पॉइंट यहां पर अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा है एग्जामिनर ने दिया गया है लीव ट्रैवल अलाउंस ऐसा कुछ सुना नहीं है हमने सुना होता है लीव ट्रैवल कंसेशन लीव ट्रैवल कंसेशन इज अ फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेंबर्स को ट्रैवल करने के लिए देता है और आपने एलटीसी तो पढ़ा होगा लीव ट्रैवल कंसेशन चार साल के ब्लॉक में दो बार हम अवेल कर सकते हैं यानी कि दो बार वो एग्जाम हो सकता है प्रोवाइडेड आपने कुछ एक्सपेंसिस भी किए हो अपने ट्रैवल करने पर विद इन इंडिया बट दिस इज लीव ट्रैवल अलाउंस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि आपको ये टेन थाउजेंड रुपीज पूरे साल में हमेशा मिलते ही मिलते हैं आप चाहे घूमने जाएं या ना जाएं। दिस इज कॉल्ड लीव ट्रैवल अलाउंस अलाउंस इज फुली टेक्सीबल इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल अलाउंस और आगे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया इट इज़ अ काइंड ऑफ फैसिलिटी एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया क्योंकि आप लीव ट्रैवल कंसेशन में जानते थे बाय एयर ट्रैवल किया है या रेलवे से ट्रैवल किया है अकॉर्डिंगली आप एग्जाम करते थे बट यहाँ पर ऐसी कुछ बातें नहीं दी गई हैं एंड इट सेज दैट इज अ फिक्सड आपको हर साल दिया जाता है यानी कि चार साल में दो बार भी नहीं आपको हर साल दिया जाता है इट इज़ अ पर्सनल अलाउंस एंड देयर फॉर फुली टैक्सीबल तो इसको भी पूरे तरीके से टैक्सीबल करिएगा दिस वाज क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कमिंग टू सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट से कि बताना है आपको कि क्या पर्टिकुलर इनकम टैक्सीबल होगी अगर होगी तो किस हेड में चार्ज होगी चार नंबर का क्वेश्चन है चार पार्ट से एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है वन लाइनर आपको आंसर देने हैं तो फर्स्ट पॉइंट सेज मिस्टर बल्लू इंप्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी Let out a vacant land to a firm at a monthly rent of थर्टी थाउजेंड पर मंथ तो अगर थर्टी थाउजेंड पर मंथ पर रेंट पर एक लैंड दिया इट्स नॉट अ बिल्डिंग कुछ बच्चे हाउस प्रॉपर्टी लिखाएंगे बट हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होनी चाहिए इट्स जस्ट अ वेकेंट लैंड इट इज टेक्सीबल अंडर आई एफ ओ एस वन लाइनर का आंसर देना है आपको कमिंग टू सेकेंड पार्ट इसका कमिंग टू सेकेंड पार्ट विच से इज अ प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इज अर्निंग इनकम बाई वे ऑफ examinership of the valuation of answer books 
वो आंसर्स बुक्स चेक करने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं बेटा दिस इज़ नॉट इन रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोफेसर है किसी कॉलेज का उसको यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपको कोई पेपर सेट करना है आपको इन्विजिलेटर की तरह आना है आपको बुक्स आंसर बुक्स एग्जामिन करनी है दैट इज आई एफ ओ एस तो येस इट इज़ टेक्सीबल एंड आई एफ ओ एस नेक्स्ट पार्ट इट्स ए सैलरी रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी रिसीव सैलरी आते ही सैलरी इनकम नहीं बन जाएगी देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर जो एम होते हैं ये सरकारी नौकर नहीं होते ये तो जनता के नौकर होते हैं दे आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयी गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है बिकॉज दे आर नॉट देयर एम्प्लॉयी वो एम्प्लॉयी नहीं है गवर्नमेंट के दिस इज कैन नॉट बी कवर्ड अंडर सैलरी ये आने वाला है आपका आई में एम को एम को सैलरी मिलेगी दे आर नॉट एन एम्प्लॉयी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है सैलरी इनकम नहीं बन पाएगी इट इज़ आई एफ नेक्स्ट पॉइंट सैलरी रिसीव बाय अ पर्सन एज अ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म से अगर हमें सैलरी मिलती है अगेन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है मालिक और नौकर का रिलेशनशिप नहीं है पार्टनर को सैलरी मिल रही है अपनी फर्म से ओनर ही है वो ये सैलरी उसकी पीजीबीपी होती है आपने सेक्शन 28 पढ़ा होगा चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी एंड वन ऑफ द पॉइंट मेंशन देयर इज दैट इफ यू आर रिसीविंग सैलरी और एनी काइंड ऑफ रेमेंडरेशन फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म दिस विल बी योर पीजीबीपी इनकम कमिंग टू पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर वन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार रिपीट होता है सेक्शन टेन डबल ए इन आई सी एस आई एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड आई सी ए आई एग्जामिनेशन ऑल्सो और हर बार क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है जनरली मैं देखता हूँ कि हर दूसरे अटैम्प्ट में तीसरे अटैम्प्ट में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है सेक्शन टेन डबल ए का मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रहा हूँ जो एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है सेक्शन टेन डबल ए के बारे में छोटी सी वीडियो है देख लीजिएगा आपके कंसेप्ट टेन डबल ए के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर मैं क्विकली इसको डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले टेन डबल ए होता क्या है एस सी जेड यूनिट अगर एस सी जेड यूनिट कोई भी प्रॉफिट अर्न करती हैं तो उनका फर्स्ट फाइव ईयर्स में हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट एग्जेप्ट हो जाता है प्रोवाइडेड उन्होंने एक्सपोर्ट किया हो तो यहाँ पर एस की दो यूनिट हैं एक एस सी जेड में दूसरी डी टी ए डी टी एज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है नॉर्मल इंडिया जैसे कोई भी नॉर्मल जैसे डेली डेली इज नॉट एस सी जेड बट अगर ग्रेटर नोएडा में कुछ पार्ट्स की बात करें तो दैट इज एस सी जेड गुड़गांव में कुछ चीज़ें एस सी जेड है कुछ जगह डिक्लेयर करी हुई एस सी जेड है एस सी जेड के अलावा जो बाकी इंडिया है दैट इज अ डोमेस्टिक इंडिया डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टैरिफ का मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक नॉर्मल रेट्स लगेंगे बट एस सी जेड में काम करेंगे तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकोनॉमिक मतलब आपको वहाँ पर टैक्स में कंसेशन मिलने वाली हैं तो कमिंग बैक टू टेन डबल ए विच सेस कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है एस सी में शुरू के पाँच साल तक 100 परसेंट एग्जम्पन मिलेगी अगले पाँच साल तक 50 परसेंट ऑफ द प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाएंगे अगले पाँच साल तक 50 परसेंट के और भी प्रोविजन हैं वो मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पर एस ने प्रॉफिट अर्न करा है बट उसमें से सारा का सारा एक्सपोर्ट नहीं करा है तो आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है तो जितना प्रॉफिट आपका रिलेटेड टू एक्सपोर्ट है वो आप एग्जाम कर सकते हैं टेन डबल ए में तो हम इसको कैसे करते हैं सिंपल सा फॉर्मूला है जितना भी प्रॉफिट एस ने अर्न किया उसका प्रोपोर्शनेट निकालिए रिलेटेड टू एक्सपोर्ट टर्न कितना था तो यहाँ पर टोटल टर्न ओवर का फोर दिया हुआ है और एक्सपोर्ट टर्न ओवर टू यानी कि 50 परसेंट तो आपका जितना भी प्रॉफिट अर्न करा है एस ने उसका 50 परसेंट प्रॉफिट एग्जाम हो जाएगा अंडर टेन डबल ए सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन डी विच इज़ फॉर ग्रेटविटी टेक्सीबिलिटी के बारे में निकालना है सैलरी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं इस पेपर में ओके okay, ग्रेटविटी कितनी टेक्सीबल होती है डिपेंड करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इस केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेटिटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है यहाँ पर कवर्ड है अगर कवर्ड है तो तीन लिमिट्स चेक करेंगे फर्स्ट लिमिट इज एक्चुअल ग्रेटिटी जितनी मिली सेकेंड लिमिट इज रुपीज ट्वेंटी लाख फिक्स लिमिट है और थर्ड लिमिट इज फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स मतलब वर्किंग डेज फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स इन टू लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डी ए इन टू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स यानी कि अगर छः महीने से ज़्यादा काम करा है तो प्लीज़ राउंड ऑफ कर लीजिएगा तो यहाँ पर एस को टोटल फिफ्टीन लाख रुपीज़ की ग्रेटिटी मिली है 
जिसमें से तीन लिमिट आप लगा दीजिएगा फर्स्ट टू लिमिट्स बहुत आसान है 15 लाख सेकंड लिमिट 20 लाख पहले ये 10 लाख हुआ करती थी अमेंडमेंट आ चुकी थी लास्ट ईयर ही तो 20 लाख हो गई है और सी पॉइंट फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इन टू लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी में आप लेते हैं सिर्फ बेसिक सैलरी एंड डी आई रिपीट बेसिक सैलरी एंड डी इन टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि छः महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो इन टू थर्टी जो कोई आपका आता है थर्ड लिमिट इज थर्टीन पॉइंट फाइव लाख जो कि सबसे ज़्यादा लीस्ट है तो थर्टीन पॉइंट फाइव लाख एग्जेप्ट हो जाएगी तो आउट ऑफ फिफ्टीन लाख जो हमें मिला है उसमें से थर्टीन पॉइंट फाइव लाख एग्जेप्ट कर दीजिएगा और डेढ़ लाख को टेक्सीबल कर दीजिएगा ग्रेटिटी का ईजी क्वेश्चन था चार नंबर कैरी करता है काफ़ी अच्छा बोनस मार्क्स था कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन ई अगेन चार नंबर का क्वेश्चन है और साफ साफ क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है कि सिर्फ एंड आंसर चाहिए उनको वर्किंग भी नहीं चाहिए तो अगर वर्किंग नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा वर्किंग दिखाने में और आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत हो तो प्लीज़ रफ में कीजिए रफ का मतलब है अपनी आंसर शीट के बैक शीट पर जिसको आप कट करके आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि सिर्फ एंड आंसर दीजिए उसको पता है उसने क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो वो जल्दी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना चाहता है फर्स्ट पॉइंट डेप्रीसिएशन का कि आप डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लांट मशीनरी का ब्लॉक दिया गया है फिफ्टीन का जिसकी ओपनिंग डब्ल्यू डी लाख रुपीज़ थी और आपने एक नई मशीन परचेज की है जो कि 180 एटी डेज से कम यूज़ हुई थी परचेज तो आपने की है सितंबर में बट इसको यूज़ किया था नवंबर ऑनवर्ड्स यानी कि 180 एटी डेज से कम इसका मतलब इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन आने वाला है 7.5 परसेंट और आपने एक पुरानी मशीन बेची भी है 2 लाख रुपीस की आपको अपना सेक्शन 32 का फॉर्मेट याद होगा आप चेक कर सकते हैं मैंने सॉल्यूशन में इसको रेड मार्क्स से शो भी किया है ऑल ये वर्किंग आपको दिखानी नहीं है बट मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करा है जिससे कि आप इसको चेक कर सकें ओपनिंग डब्ल्यू डी वी वो सिक्स लाख एडिशन ड्यूरिंग द ईयर इज नाइन लाख मनी रिसीव ऑन सेल और डिस्पोजल जो आपका फॉर्मेट होता है टू लाख तो आपका थर्टीन लाख की डब्ल्यू डी वी आएगी एट द एंड और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे थर्टीन लाख की मशीन जब भी आती है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या इसमें नई मशीन एग्जिस्ट करती है द आंसर इज येस तो अगर इसमें नाइन लाख की मशीन एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो नाइन लाख के ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगाइए और बाकी के फोर लाख के ऊपर फुल डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको सिर्फ अपने आंसर में वन ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड ही शो करना था बाकी चीज़ें आप रफ में शो कर सकते हैं सेकेंड पार्ट पर आके देखेंगे तो सेक्शन 35 फाइव ए डी का ये सेक्शन है बेटा मैं क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी आप आराम से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और फिर साथ के साथ वीडियोस भी देखते रहिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फाइव ए डी थर्टी फाइव ए डी बोलता है थर्टी फाइव ए डी क्या होता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस का अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे एक्सेप्ट लैंड लैंड नहीं लेना है गुडविल नहीं लेनी है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेने हैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन तीनों के अलावा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है स्पेसिफाइड बिजनेसेस स्पेसिफाइड बिजनेस में फोर्टीन बिजनेसेस आते हैं आप थर्टी फाइव प्लीज चेक कर लीजिएगा उन फोर्टीन बिजनेसेस को हम हंड्रेड परसेंट की डिडक्शन दे देते हैं उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर तो यहाँ पर एस ने लैंड के ऊपर खर्चा करा है लैंड को नहीं लेना है बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करा है बट प्लीज़ टेन थाउजेंड से ज़्यादा का खर्चा करेंगे तो कैश में ना करें इसीलिए जो खर्चा कैश में किया गया है उसको नहीं कंसिडर करेंगे और सिर्फ अकाउंट पे ही चेक से या किसी भी बैंकिंग मोड से खर्चा किया है तो ये अलाउड होगा तो बिल्डिंग के लिए 90 लाख और प्लांट एंड मशीनरी के लिए 30 लाख टोटल मिल के होता है 120 लाख की इनको डिडक्शन मिलने वाली है तो द आंसर इज 120 लाख नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सेट ऑफ का क्वेश्चन है जहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ रहा है और एक बिजनेस लॉस है अगर आपका एक बिजनेस लॉस है आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो बिजनेस लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो जाता है प्रोवाइडेड वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस ना हो और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस ना हो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव से ही होता है स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होता है नॉर्मल बिजनेस लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है अदर देन सैलरी एंड ऑफकोर्स कैजुअल इनकम से तो कुछ सेट ऑफ नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस लॉस है एटी थाउजेंड रुपीज़ का जो आप आराम से कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल इनकम बतानी थी तो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप अस्सी हज़ार को सेट ऑफ कर दीजिएगा एंड द आं
अगर आपको लैंड गिफ्ट में मिला अगर आपको ज्वेलरी गिफ्ट में मिली अगर आपको महंगी पेंटिंग्स गिफ्ट्स में मिली अगर आपको शेयर्स गिफ्ट्स में मिले तो उसको टैक्सेबल करते हैं अगर आपको कोई कार देते थे कोई भी व्यक्ति वेदर रिलेटिव और नॉन रिलेटिव कोई भी व्यक्ति आपको कार देता है मोबाइल फ़ोन देता है लैपटॉप देता है रिस्ट वॉच देता है दीज आर नॉट आर कैपिटल असेट्स ये पर्सनल मूवेबल असेट्स होते हैं दीज आर नॉट माई कैपिटल असेट्स और हम इनको टैक्सेबल नहीं करते हैं 50,000 से कम हो ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल करना पड़ेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है कैश गिफ्ट टैक्सेबल होगा बट जो कैपिटल असेट्स होते हैं वही टैक्सेबल होंगे रिस्ट वॉच टैक्सेबल नहीं होगी द आंसर इज़ नो रिस्ट वॉच को टैक्सेबल मत कीजिएगा सेकेंड पॉइंट में कैश गिफ्ट मिला है तो कैश गिफ्ट टैक्सेबल होना चाहिए हाँ होना तो चाहिए बट अगर अपने रिलेटिव से मिला हो तो टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पर उनके अपने भाई से मिला है तो अगेन टैक्सेबल मत कीजिएगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू जिसके दो पार्ट्स हैं दोनों ही ऑप्शनल हैं या तो आप क्वेश्चन नंबर टू कर सकते हैं या टू ए कर सकते हैं विच कैरीज फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन नंबर टू के पाँच पार्ट्स हैं तीन तीन नंबर के फिफ्टीन मार्क्स क्वेश्चन नंबर टू ए के दो पार्ट्स ही हैं एक आठ नंबर का क्वेश्चन है एक सात नंबर का क्वेश्चन है तो जो भी स्टूडेंट्स ने किया होगा मैं इस वीडियो में दोनों ही सॉल्व करके आपको शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू ए से इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्शंस डिडक्शंस एंड रिबेट थ्योरी क्वेश्चन है तीन नंबर का डिडक्शंस में और एग्जम्शंस में एंड रिबेट में क्या डिफरेंस होता है तो आप ये चेक कर सकते हैं मैं इसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ डिडक्शंस होती हैं बेटा आप अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शंस देते हैं क्योंकि आपने कुछ पेमेंट्स की होती हैं जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है जैसे कि फॉर एग्जांपल पीजीबीपी अगर आपने सेल्स की है तो सेल्स आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा बट अगर आपने उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस करे हैं जो अलावेबल हैं तो आप उसकी डिडक्शंस देते हो तो डिडक्शंस अलाउड होती हैं स्पेसिफिक हेड्स में से जैसे कि पीजीबीपी में सेक्शन 30 से लेकर 37 इस तरह की डिडक्शंस आपकी अलाउड होती हैं और प्लस डिडक्शंस अलाउड होती हैं आपकी टोटल इनकम में से भी जैसे कि चैप्टर सिक्स से की डिडक्शंस बट एग्जम्शंस क्या होती हैं एग्जम्शंस वो इनकम होती हैं जो जिस सोर्स से आए उसको हम टैक्सेबल ही नहीं करते जैसे एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम हम उसको टैक्सेबल करते ही नहीं है ऐसे सोर्स से हैं तो दैट इज कॉल्ड एग्जम्शन तो एग्जम्शन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस हुआ एग्जम्शन को तो हम प्राइमा फेज ही टैक्सेबल ही नहीं करते डिडक्शन क्या चीज़ हैं जो हमारी इनकम टैक्सेबल हो रही है उसमें से कुछ पेमेंट्स या उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी थर्ड पॉइंट रिबेट क्या होता है रिबेट तो टैक्स में से रिडक्शन होता है आपने पढ़ा होगा सेक्शन 87 ए जो कहता है कि जो लोग एस एस इंडिविजुअल रेसिडेंट हैं और साढ़े तीन लाख से ज़्यादा नहीं अर्न करते हैं उनको रिबेट मिलेगी रिबेट इज अ परसेंटेज व्हिच इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्स पेबल ये आपका जितना भी टैक्स पेबल आता है उसमें से आपको रिबेट मिलती है तो रिबेट आपको टैक्स में से मिलती है बट डिडक्शन आपको इनकम में से मिलती है सो यू कैन शो इट इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन आप थ्योरी का क्वेश्चन बनाकर इसको लिख सकते थे प्लीज कोई भी आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर टू ऑप्ट किया है या किया था तो प्लीज कुछ ना कुछ इसमें लिख कर आइए कुछ नहीं तो दो तीन लाइन भी लिख दीजिए तीन नंबर क्वेश्चन है शायद एग्जामिनर आपको एक नंबर भी दे देता अच्छे से लिखते तो ऑब्वियसली दो या तीन भी मिलते कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू बी अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन था बट ट्रिकी क्वेश्चन था शायद स्टूडेंट्स यहां पर सरचार्ज लगाना भूल गए होंगे क्योंकि फिफ्टी लाख एट्टी इनकम आ रही है If the individual is earning more than 50 lakh, but up to वन lakh वन crore, तो उसको 10% परसेंट का सर चार्ज भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो सबसे पहले आप फिफ्टी लाख एटी सिक्स थाउजेंड के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालिए फिर आप सर चार्ज भी निकालिए सर चार्ज कितना होगा टेन परसेंट ऑफ टैक्स जो भी आपका टैक्स आया उसका टेन परसेंट आपको सर चार्ज देना पड़ेगा प्रोवाइडेड यहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी होता है मार्जिनली बोलेगा कि जितनी आपकी 50 लाख से ऊपर इनकम बढ़ रही है हम उतना से ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे सर चार्ज की वजह से अगर ज़्यादा टैक्स आ रहा है तो हम उतना नहीं लेंगे तो इसको बहुत आसान है इसको सॉल्व करना आप कैसे करिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी शो करा है सर चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करें टेन ऑफ टैक्स और सेवेंटी ऑफ द इनकम एक्सीडिंग फिफ्टी लाख मैंने सेवेंटी क्यों लिया क्योंकि जो इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है उसकी वजह से ही सरचार्ज लग रहा है यानी कि एट्टी सिक्स थाउजेंड को आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हैं 50 लाख से जो एक्सीड कर रही है आप कभी भी टैक्स एट्टी सिक्स थाउजेंड से ज़्यादा मत दीजिएगा सरचार्ज की वजह से क्योंकि जितना आप इनकम अर्न कर रहे हैं आप मैक्सिमम सरचार्ज भी उतना ही दीजिए तो एट्टी के ऊपर पहले से स्लाब रेट्स में थर्टी टैक्स लग च
तो अब अब कितना और टैक्स ले सकते हैं सिर्फ सेवेंटी परसेंट ऊपर थर्टी परसेंट लिया था तो नीचे सेवेंटी परसेंट आप ले सकते हैं ये बात मैंने आपको क्विकली बता दिया सर चार्ज अदरवाइज सर चार्ज इज ऑल टूगेदर डिफरेंट टॉपिक इसकी भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ तो जब आप यहाँ पर 10% परसेंट ऑफ योर टैक्स निकालेंगे विच विल बी वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड एट थर्टी इसको कंपेयर कीजिएगा अपने 70% ऑफ 86,000 से विच इज 60,200, तो आप 60,200 का ही सर ले पाएंगे ये दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ आपने मार्जिनल मतलब एडिशनल जितनी इसकी एडिशनल इनकम थी उससे ज़्यादा आपने टैक्स नहीं लिया इनसे और उसके बाद आप सेस लगा दीजिएगा लास्ट ईयर तक सेस का रेट थ्री था नाउ इट इज चेंज टू 4% तो मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में दोनों शो किए हैं गए हैं जो चीज़ें रेड इंक से प्रेजेंट की गई हैं वो अब 2019 के एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं आप वहाँ पर 4% परसेंट सेस लगा दीजिएगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू सी विच इज़ अ शॉर्ट ऑफ थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये एक्सपेंसेस या लॉसेज अलावेबल होंगे पी में या नहीं होंगे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कोई भी लॉसेज विच इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो लॉसेज अलाउेबल होंगे पी जी बी पी की इनकम कैलकुलेट करते समय तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दी गई थी अगर रॉबरी या डकौती हो जाती है बैंक ब्रांच में और आपका कैश डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या ये आपका लॉस एडमिसेबल है द आंसर इज येस बिल्कुल है बिकॉज कैश इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस अगर आप कैश कहीं पर भी भेजते हैं और बीच में से चोरी हो जाए तो भी इसको अलावेबल करेंगे और अगर आपका कैश बैंक से चोरी हो जाए तो भी ये अलावेबल एक्सपेंस ही रहेगा सेकंड है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कैशियर ने कोई धोखाधड़ी करी है फ्रॉड करा है गबन कर लिया है कैश का तो दैट इज़ आल्सो इंसिडेंटल टू बिजनेस बिजनेस में ऐसा होता रहता है और ये भी आपके अलावेबल एक्सपेंसिस है नेक्स्ट इज लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरी ऑफ एडवांसेस आपने किसी सप्लायर को एडवांस दिया था कि यार तू मुझे ऑर्डर भेज देना बट उसने पैसा ऑर्डर भी नहीं भेजा पैसे भी नहीं वापस करे तो क्या ये आपका बिजनेस लॉस है एब्सोलूटली येस ये आपका बिजनेस लॉस है आपने बिजनेस कोर्स में उसको पैसे दिए थे कि वो आपको सप्लाईज भेज देगा उसने भेजा नहीं भेजे भी नहीं पैसे भी नहीं दिए तो दिस इज ऑल्सो एन अलावेबल एक्सपेंस आप प्लीज इसकी प्रेजेंटेशन चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू सी था ये कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू डी अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लबिंग का सिंपल क्वेश्चन है यहां पर एक एस ने अपनी स्पाउस को कैश ट्रांसफर करा और उस कैश से उस स्पाउस ने डिबेंचर्स खरीद लिए आपको पता है कि कोई भी असेट ट्रांसफर किया जाए चाहे वो अपनी फॉर्म या शेप चेंज कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस असेट के ऊपर जो भी इनकम आने वाली है वो क्लबिंग होगी तो यहाँ पर एस ने कैश ट्रांसफर करा कैश ट्रांस कन्वर्ट हुआ डिबेंचर्स में डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है नाइन मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि सॉरी टेन मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है तो टेन मंथ्स का इंटरेस्ट अगेन क्लब हो जाएगा इंडिविजुअल के हाथों में वापस आप प्रेजेंटेशन इसकी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर टू ई जहां पर आपको बताना है कि लॉसेस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं फर्स्ट वॉज स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ बताना है कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं तो कुछ इफ एंड बट नहीं पूछा है वन वर्ड आंसर देने हैं फोर इयर्स तक कैपिटल गेन के लॉसेस कितने साल तक आठ साल तक और आई के लॉसेस कितने साल तक टेक्सीबल हो सकते हैं बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे आई के लॉसेस इसी साल बस सेट ऑफ हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर पर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे प्लीज़ याद कीजिए सिर्फ एक आई का लॉस जो होता है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज अगर किसी का ये बिजनेस है जिसको हम आई एफ में टैक्सीबल करते हैं ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं चार साल तक इसके अलावा कोई भी आई एफ का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है यहाँ पे हॉर्स रेसेस जैसी बातें नहीं कही थी तो इसलिए ये टैक्सीबल ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू ए जो एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन था इधर यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर टू और टू ए बेटा सैलरी का क्वेश्चन है आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है जब भी सैलरी का क्वेश्चन आए पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि आपको एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है प्लीज आप ये मत लिखिए कि कितना टेक्सीबल होगा या नहीं होगा जो भी एम्प्लॉयर से मिल रहा है उसकी लिस्ट बना दीजिए एक बार जब आपकी लिस्ट बन जाएगी तो अब उस पर ऊपर आप अमाउंट फिल करना शुरू करिएगा मैंने इस क्वेश्चन को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया है फॉर असेसमेंट ईयर 1819 एज वेल एज फॉर असेसमेंट ईयर 1920 जो कि रेड इंक से शो हुआ है 2019 के स्टूडेंट्स प्लीज वो रेड वाला फॉलो करेंगे बेसिक सैलरी फुली टेक्सीबल हो जाएगी ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुई शुरू के पाँच महीने पचास बाकी सत्तर हज़ार हो गई है तो आप उसको फुली टैक्सेबल कीजिएगा डी ए फिफ्टी परसेंट ऑफ बेसिक मिलता है अगेन फुली टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस लास्ट ईयर तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से
बट अब 2019 के स्टूडेंट्स इसको फुली टेक्सीबल कीजिएगा 2000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की रिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में बट अगर ये हमें एम्प्लॉयर से प्रोवाइड किया गया है तो पहले इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाइए ग्रॉस सैलरी का तो यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी का पहले इसको पार्ट बनाया जाएगा थ्री थाउजेंड रुपीज़ वहाँ पर दिया गया था कि सेवन थाउजेंड रुपीज़ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे हुआ है सेवन थाउजेंड की तो डिडक्शन आपको मिल ही जाएगी बट अगर इसमें से कुछ भी अमाउंट आपको एम्प्लॉयर से मिला है प्लीज़ उसको अपनी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाइएगा मोटर कार फैसिलिटी मोटर कार फैसिलिटी है जो कि एक बड़ी कार थी 1.6 लीटर सीसी इंजन से ज़्यादा की कैपेसिटी थी इस कार की यहाँ पर एम्प्लॉयर कुछ खर्चा कर रहा है आपको पता है इफ़ द कार इज़ यूज फॉर बोथ द पर्पसेज ऑफिशियल एंड पर्सनल तो इसके लिए फिक्स लिमिट होती है 2400 पर मंथ ड्राइवर भी प्रोवाइडेड किया जाए तो नाइन हंड्रेड करते हैं ड्राइवर यहाँ पर था नहीं सेल्फ ड्रिवन कार थी मतलब कि एम्प्लॉय खुद ड्राइव करेगा इसको इसीलिए 2400 पर मंथ को टैक्सीबल कीजिएगा फिक्स लिमिट है एक्सपेंसेस नहीं देखने एम्प्लॉयर के फिक्स लिमिट है 2400 पर मंथ टैक्सीबल करिए नेक्स्ट है एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स आरपीएफ और एम्प्लॉयर भी करता है बेटा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिल रहा वो अपनी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो ये हमारी इनकम नहीं है बट जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारी इनकम है दैट इज द एडिशनल अमाउंट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अगर आर पी एफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसकी आप डिडक्शन देते हैं ट्वेल्व परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी ट्वेल्व परसेंट ऑफ आर बी एस जिसको मैं आर बी एस बोलता हूँ इस आर बी एस में क्या क्या आता है बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है फिफ्टीन परसेंट ऑफ बेसिक बेसिक का फिफ्टीन परसेंट बेसिक कितनी थी सेवन लाख फोर्टी थाउजेंड सेवन लाख फोर्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट निकालिएगा वन लाख इलेवन थाउजेंड इसमें से माइनस कीजिए ट्वेल्व परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आर बी एस सैलरी निकालिए बेसिक सैलरी प्लस डी ए फॉर्मिंग पार्ट डी ए फॉर्मिंग पार्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हंड्रेड परसेंट फॉर्मिंग पार्ट था बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर डी ए फॉर्मिंग पार्ट के बारे में कुछ नहीं बोलता तो हम डी ए को कंसिडर नहीं करते जब तक वो फॉर्मिंग पार्ट नहीं बोलेगा तब तक हम डी ए को फॉर्मिंग पार्ट नहीं मानेंगे यहाँ पर 100 परसेंट माना हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में मैंशन था उसका 12 परसेंट निकालेंगे विच इज़ वन थर्टी थ्री टू हंड्रेड यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक लाख ग्यारह हज़ार बट वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तक एग्जेप्ट हो सकते हैं इसलिए आप इसको पूरे की तरीके से एग्जेप्ट कर देंगे इसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी इलेवन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मतलब दिसंबर एटीन के स्टूडेंट्स के लिए बट टू के एग्जामिनेशन के लिए इलेवन थोड़ा सा चेंज क्यों आया ट्रांसपोर्ट अलाउंस की वजह से ये आपकी ग्रॉस सैलरी है ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शंस दीजिए लास्ट ईयर तक स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होती थी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन है योर ग्रॉस सैलरी और 40,000 थाउजेंड विच एवर इज लोअर तो यानी कि 40,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी नए स्टूडेंट्स के लिए बट पुराने स्टूडेंट्स के लिए वो लास्ट ईयर वाला पेपर अगर मैं देखूं तो वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है तो वहाँ पर मैंने शो नहीं करी बट रेड वाले में मैंने शो करी है फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ की टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जितना भी पे हुआ है वो अलाउ हो जाएगा सेवन थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर अलाउ हो जाएंगे तो योर सैलरी इनकम विल बिकम दिसंबर एटीन के लिए इलेवन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बट टू थाउजेंड नाइनटीन एग्जामिनेशन के लिए इलेवन लाख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको टोटल इनकम निकालने के लिए बोला था यानी कि हमें चैप्टर सिक्स से की भी डिडक्शन देनी पड़ेगी चैप्टर सिक्स से की डिडक्शन हमें क्या क्या मिलने वाली हैं जितना भी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है आर में जितना भी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है आर में वहाँ पर आप एट्टी सी की डिडक्शन ले सकते हैं तो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मैक्सिमम आपको पता है एट्टी सी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड होता है एक लाख बीस हज़ार की डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी एट्टी जी में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ भी डोनेशन किए गए थे आपको पता है कि ये डोनेशन अगर दो हज़ार रुपये से ज़्यादा है तो चेक से करनी चाहिए या अकाउंट पे चेक से या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करनी चाहिए कैश या बेरर चेक से अलाउड नहीं होती है तो यहाँ पर अकाउंट पे चेक से या बैंकिंग ट्रांजेक्शन से की गई है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ आपको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की आपको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की डिडक्शन मिल जाएगी और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कौन सी कैटेगरी में आता है फर्स्ट कैटेगरी में जहां पर 100 परसेंट डिडक्शन अलाउड है तो पूरी की पूरी 20,000 हज़ार की डिडक्शन एट्ट
उसने एक घर बेचा है यानी कि कैपिटल गेन की मेनली इनकम आ रही है प्लस घर बेचने से ये पहले ये घर किराए पर चल रहा था इसका मतलब उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आएगी उसका ये घर बिका है एक जुलाई को और उससे पहले वो किराए पर चल रहा था 30 जून तक तो अप्रैल मई जून तीन महीने का पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप निकालेंगे जब भी टोटल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमेशा बताता हूँ कि आप इनको हाई लेवल पर प्रेजेंट कीजिए मेन आंसर तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए वर्किंग नोट वन बनाइए कैपिटल गेन की इनकम के लिए वर्किंग नोट टू बनाइए और अपनी टोटल इनकम शो कर दीजिएगा उसमें से डिडक्शंस आपको देनी है डिडक्शंस अंडर चैप्टर सिक्स से एटी डी की डिडक्शंस आपको यहाँ पर मिल रही है तो एटी डी की डिडक्शन शो कीजिए और टोटल इनकम बता दीजिए फिर अपना वर्किंग नोट नंबर वन बताइएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर आपको तीन महीने के लिए मिली है म्यूनिसपल वैल्यू फेरेंटल वैल्यू वगैरह चीज़ें नहीं दी गई हैं सो योर जीएवी विल बिकम योर एक्चुअल रेंट विच वॉज थर्टी थाउजेंड पर मंथ थर्टी थाउजेंड इंटू थ्री नाइन्टी थाउजेंड आ जाएगा म्यूनिसपल टैक्सेस पेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है यही आपकी एन आ जाएगी एन में से ट्वेंटी ए की डिडक्शन थर्टी माइनस कीजिएगा ट्वेंटी भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो यहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सिक्सटी आ जाएगी जो आप वर्किंग नोट नंबर वन में देख सकते हैं 63,000 को अपने मेन आंसर में रख दीजिए अब आप कैपिटल गेन की इनकम निकालिए यहाँ पर एस ने अपना घर बेचा है 55 लाख में बट इसकी स्टैम्प वैल्यू 65 लाख होती है आपको पता है कि अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है तो सेक्शन 50 सी लग जाता है अगर आपको सेक्शन याद है तो प्लीज़ फिफ्टी सी कोट कर सकते हैं सेक्शन याद नहीं है तो आपको प्रोविजन तो याद होने ही चाहिए तो यहाँ पर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन वर्किंग नोट टू में शो करिए सिक्सटी लाख और ये घर काफ़ी पहले खरीदा गया था और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम ले सकते हैं वन फोर टू थाउजेंड वन की क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए वन फोर एट्टी वन की वैल्यू भी दी गई है जो काफ़ी पहले हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर लिया करते थे बट वन फोर एट्टी वन खत्म हो गया नए सी आने के बाद हम अब वन फोर टू थाउजेंड वन की वैल्यू लेते हैं विच वॉज टेन लाख आप इसका इंडेक्सेशन करेंगे तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू लाख की आपकी वैल्यू आ जाएगी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कुछ है नहीं अगर होती तो उसका भी इंडेक्सेशन कर लेते एक्सपेंसिव में ट्रांसफर किए गए हैं टू परसेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स गलतियाँ कर सकते हैं वो टू परसेंट ले लेंगे सिक्सटी फाइव लाख का बेटा अगर हमने ब्रोकर को पैसे दिए तो ब्रोकर को किस वैल्यू पर पैसे देते हैं हम लोग ऑन सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस हमारा फिफ्टी फाइव लाख था तो टू परसेंट ऑफ फिफ्टी फाइव लाख के ऊपर हम यहाँ पर देने वाले हैं विच विल बी वन लाख टेन थाउजेंड सो योर ग्रॉस एल टी सी जी विल कम थर्टी सिक्स लाख सेवेंटी थाउजेंड थर्टी सिक्स लाख सेवेंटी थाउजेंड के बाद इसको डिडक्शन भी मिल जाएंगी सेक्शन फिफ्टी फोर की क्योंकि यहाँ पर एस एस सी ने एक घर बेचा है और एक घर खरीद लिया है दूसरा जो घर खरीदा गया है वो पच्चीस लाख का घर खरीदा गया था तो सेक्शन फिफ्टी फोर आप शो कीजिएगा कितना होता है योर ग्रॉस एल टी सी जी विच इज़ थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन लाख एंड योर अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस विच इज़ ट्वेंटी फाइव लाख विच एवर इज लोअर ट्वेंटी फाइव लाख तो ट्वेंटी फाइव लाख की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन फिफ्टी फोर में दूसरी डिडक्शन फिफ्टी फोर ई सी में भी मिल जाएगी फिफ्टी फोर ई सी क्या होता है अगर आप खरीदें बॉन्ड्स एन एच ए आई के या आर ई सी एल के बट विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर छः महीने के अंदर आपको खरीदने चाहिए तो यहाँ पर दो बार बॉन्ड्स खरीदे गए थे बट सिर्फ साढ़े नौ लाख के जो बॉन्ड्स खरीदे गए थे आर ई सी एल के वो विद इन सिक्स मंथ्स थे हम उसको लेंगे और छः महीने के बाद जो बॉन्ड्स खरीदे गए थे वो एलिजिबल नहीं होंगे डिडक्शन के तो फिफ्टी फोर ई सी की डिडक्शन कितनी मिलने वाली है कैपिटल गेन जितना आया और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड विच एवर इज लोअर तो कैपिटल गेन ऑल दो हमारा थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन लैक आया था बट हम ऑलरेडी फिफ्टी फोर की डिडक्शन लेने के बाद हमारा कैपिटल गेन थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन लाख में से ट्वेंटी फाइव लाख माइनस करिएगा और वो बचा है इलेवन पॉइंट सेवन लाख तो इलेवन पॉइंट सेवन लाख को कंपेयर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट से नाइन पॉइंट फाइव लाख से और आपकी नाइन पॉइंट फाइव लाख ही आपको फिफ्टी फोर ई सी में डिडक्शन मिल पाएगी तो एल अब आपका आ जाता है दो लाख बीस हज़ार रुपये जो आप अपने मेन आंसर में रख दीजिए तो आपकी इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है टू लाख एटी थ्री थाउजेंड इसमें से आप अपने चैप्टर सिक्स से डिडक्शन दीजिएगा एट्टी डी में यहाँ पर इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्शन ले सकते हैं बीस हज़ार पर ध्यान दीजिए ये बीस हज़ार रुपये आपको एल से नहीं मिल सकते क्या हमारे पास नॉर्मल इनकम है तो आंसर इज़ येस हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है हम वहाँ से डिडक्शन दे सकते थे सिक्सटी थ्री थाउजेंड तक जा सकते थे बट यहाँ पर हमारा बीस हज़ार ही आएगा तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी टू लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड आप प्लीज़ अपने आं
तो यहाँ पर एक कंप्यूटर खरीदा गया था एक साल पहले अप्रैल 16 में अप्रैल 16 की डेट नहीं दी गई है तो हम एजम्पन ले रहे हैं वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं कि हम एजम्पन ले रहे हैं कि फर्स्ट अप्रैल 16 को एक खरीदा गया होगा इम्प्लॉय ने इसको 17 अप्रैल को खरीदा यानी कि एक साल पूरा कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर्स के ऊपर हम 50 परसेंट का डेप्रीसिएशन का रेट लगाते हैं बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा ये पी भी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ये हम सैलरी की इनकम का कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन के रेट्स अलग हैं पी से तो यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर फिफ्टी का डेप्रीसिएशन लगेगा एक साल के लिए तो कंप्यूटर आपका बीस का था फिफ्टी परसेंट के बाद दस दस का हो जाता है और ये एम्प्लॉय को मिल रहा है सिर्फ वन थाउजेंड रुपीज़ में तो उसको सस्ता मिल रहा है दस हज़ार की चीज़ उसको एक हज़ार में मिल रही है तो दैट मेक्स नाइन थाउजेंड उसका परयूजेड वैल्यू हो जाएगी सेकेंड केस में परचेज ऑफ मोटर कार मोटर कार के ऊपर रेट लगता है सैलरी के रेट्स बता रहा हूँ बेटा मैं ये पी जी बी पी के रेट्स नहीं है सैलरी के रेट्स हैं ट्वेंटी परसेंट ऑन मोटर कार तो यहाँ पर मोटर कार परचेज की गई है और अगर आप इसके कम्प्लीटेड ईयर्स चेक करेंगे तो वो दो साल हो रहे हैं पार्ट ऑफ द ईयर को आप इग्नोर करते हैं तो दो साल का आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे सिक्स लाख के ऊपर पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा एक लाख बीस हज़ार चार लाख अस्सी हज़ार की वैल्यू आएगी उसके ऊपर एक साल का और डेप्रीसिएशन लगाने के बाद कार की वैल्यू आ जाती है थ्री लाख एटी फोर थाउजेंड जो एस एस परचेज कर रहा है फोर रुपीज़ थ्री लाख यानी कि यहाँ पर एट्टी का उसको फ़ायदा हो रहा है एटी विल बी टेक्सीबल थर्ड केस में फर्नीचर खरीदा हुआ है फर्नीचर भी दो थर्ड केस में फर्नीचर खरीदा गया है बाकी एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन के रेट होते हैं 10% परसेंट और अगर यहाँ पे आप कंप्लीटेड ईयर चेक करेंगे तो भी दो साल हो रहे हैं तो फर्नीचर ये दो लाख का था दो साल का डेप्रीसिएशन लगा दीजिएगा 20,000। थर्ड केस में एस ने फर्नीचर खरीदा है अपने एम्प्लॉयर से इसको भी दो साल कम्प्लीटेड हो चुके थे यानी कि दो साल का डेप्रीसिएशन लगेगा आपको पता है कंप्यूटर्स के ऊपर फिफ्टी परसेंट का रेट होता है बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कार के ऊपर 20% परसेंट बाई रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड और बाकी असेट्स के ऊपर 10% परसेंट बाई एस यानी कि आपका दो साल का एस का यहाँ पर डेप्रीसिएशन आएगा दो लाख का कंप्यूटर था 10% परसेंट बीस हज़ार एक साल का दूसरे साल का भी बीस हज़ार चालीस हज़ार यानी कि फर्नीचर की वैल्यू आ जाती है एक लाख साठ हज़ार और ये एस खरीद रहा है सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ में तो एक लाख दस हज़ार उसकी टेक्सीबल पर क्यूजेड वैल्यू बन जाएगी तो कंप्यूटर के केस में बनी नाइन थाउजेंड मोटर कार के केस में बनी एटी फोर थाउजेंड और फर्नीचर के केस में एक लाख दस हज़ार टेक्सीबल हो जाएगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री बी जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फोर्टी स्मॉल बी का यानी कि रेमोनरेशन टू पार्टनर्स के लिए तो अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप फर्म की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री बी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीबीपी से आता है फोर्टी स्मॉल बी रेमोनरेशन टू पार्टनर्स पार्टनर्स को हम कितनी रेमोनरेशन दे पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पी की इनकम कितनी होगी पार्टनरशिप फर्म की आपको नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं फिफ्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और उसमें तीन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जो आपको एडजस्ट करने हैं जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि आपने वर्किंग पार्टनर्स को रेमोनरेशन दी है आपको पता है कि आप वर्किंग पार्टनर्स को रेमोनरेशन दे सकते हैं बट उसके ऊपर लिमिट है फोर्टी स्मॉल बी की जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा वर्किंग नोट में सेकेंड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट मैंशन है आपको पता है मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ट्वेल्व परसेंट ही अलाउड होता है तो आप ट्वेल्व परसेंट ही अलाउ कर पाएंगे अगर हम फर्म की इनकम निकाल रहे हैं तो थर्ड पॉइंट में दिया गया है रेंट पे किया गया पार्टनर को और ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप रेंट पे कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेमोनरेशन तो आप ये रेंट पे कर सकते हैं किसी और को भी और अपने पार्टनर को भी तो अगर ये पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेंट जा सकता है बट रेमोनरेशन के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए इंटरेस्ट के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए तो रेंट तो सबसे पहले एक आउटसाइड एक्सपेंस की तरह हम अलाउ कर ही देंगे तो रेंट है 10,000 पर मंथ इन टू ट्वेल्व एक लाख बीस हज़ार रुपये तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा था बिफोर एडजस्टमेंट 15.2 लाख उसमें से 1.2 लाख रेंट के माइनस कर दीजिएगा सेकंड पॉइंट में माइनस कीजिएगा इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट कितना मैक्सिमम ट्वेल्व हर पार्टनर ने दस लाख की कैपिटल लगाई हुई है दस लाख का बारह परसेंट लाख बीस हज़ार फोर पार्टनर्स तो चार लाख अस्सी माइनस कर सकते हैं अब इसमें से आपको रेमोनरेशन माइनस करनी है टू वर्किंग पार्टनर्स आप यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे कि वर्किंग पार्टनर्स को हम कितनी रेमोनरेशन दे सकते हैं जो एक्चुअल रेमोनरेशन है वो 50,000 पर मंथ है 50,000 पर मंथ टू अ वन पार्टनर बोथ द पार्टनर्स दो पार्टनर्स को 50,000 थाउजेंड इंटू टू दैट इज़ वन लाख इन टू ट्वेल्व ट्वेल्व लाख की
फर्म की इनकम निकाल लीजिए विदाउट एनी रेमोनरेशन बट आफ्टर इंटरेस्ट तो फर्म की इनकम बिफोर रेमोनरेशन कितनी आती है फर्म की इनकम आती है 15.2 पॉइंट टू लाख की इनिशियली इनकम थी एक आउटसाइड एक्सपेंस था 1.2 पॉइंट लाख वो माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कीजिए विच इज़ अलावेबल 4.8 लाख तो यहाँ पर बुक प्रॉफिट्स आ जाते हैं आप देख रहे हैं वहाँ पर कैलकुलेट भी किया गया है नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ के नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ के जो बुक प्रॉफिट्स हैं उसका फर्स्ट थ्री लाख का नाइन्टी परसेंट विच इज़ टू पॉइंट सेवन लाख और वन फिफ्टी विच एवर इज हायर दैट इज़ टू पॉइंट सेवन लाख और बाकी ये बुक प्रॉफिट्स का सिक्सटी परसेंट तो उसका सिक्सटी परसेंट आएगा थ्री सेवेंटी टू तो टोटल हो जाएगा सिक्स लाख फोर्टी टू थाउजेंड आपने एक्चुअल रेमोनेशन दी है बारह लाख बट मैक्सिमम अलाउड होगी सिक्स लाख फोर्टी टू थाउजेंड जो आप अलावेबल एक्सपेंसिस में लिखिएगा और इस तरीके से आपकी पी जी बी वी इनकम द फर्म आ जाएगी सिक्स लाख फोर्टी टू थाउजेंड अलाउ करने के बाद टू लाख सेवेंटी एट थाउजेंड तो दिस इज योर आंसर दिस इज द पी जी बी पी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री सी जहाँ पर आपको टी डी एस और टी सी एस के रेट्स बताने हैं आखिरी क्वेश्चन है सिर्फ आपको रेट्स पेंशन करने होंगे जहाँ पर टी डी एस के या टी सी एस एप्लीकेबल होगा तो रेट्स कितने होने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है सेल ऑफ स्क्रैप आपको पता है सेल ऑफ स्क्रैप पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रेट होते हैं वन परसेंट ये अगर कोई मैनुफैक्चरिंग एसेसी बेचता है तो भी टी सी एस के रेट वन परसेंट होंगे बट हाँ अगर कोई मैनुफैक्चरिंग एसेसी इसको खरीदता है यानी कि अगर बायर मैनुफैक्चरर है तो टी सी एस अप्लाई नहीं होता स्क्रैप के ऊपर तो यहाँ पर हम बेच रहे हैं यहाँ पर बायर के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यहाँ पर वन परसेंट टी सी एस के रेट्स लगने वाले हैं सेकेंड है सेल ऑफ मोटर कार मोटर कार अगर आप बेचते हैं टेन लाख से ज़्यादा अमाउंट की तो टी सी एस के रेट्स वन परसेंट आते हैं यहाँ पर टेन लाख से एक्सीड नहीं कर रहा था अमाउंट तो इसलिए यहाँ पर टी सी एस के रेट्स अप्लाई नहीं होंगे थर्ड पॉइंट है रेंट अगर आप रेंट पे करेंगे वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज़ से ज़्यादा कौन पे करेगा कोई कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई भी एस एस अदर देन इंडिविजुअल और एच इंडिविजुअल एच भी कवर हो सकते हैं अगर उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हों लास्ट ईयर तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म रेंट पे कर रही है टी के प्रोविजन्स लगते हैं अगर आपको सेक्शन याद है तो वन आए जो कि कहता है एक लाख अस्सी हज़ार से ज़्यादा अगर आप रेंट पे करेंगे किसी भी रेसिडेंट को तो आप टी डी का रेट लगाएंगे बिल्डिंग्स के ऊपर टेन परसेंट मशीन्स के ऊपर टू परसेंट फर्नीचर के ऊपर अगेन टेन परसेंट तो यहाँ पर बिल्डिंग के लिए हमने रेंट पे किया है अपने रेजिडेंट पार्टनर को वन नाइन्टी फोर आई में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पार्टनर को नहीं दे सकते यानी कि अगर आप पार्टनर को रेंट दे सकते हैं तो उसका भी टी के प्रोविजन यहाँ पर लगने वाले हैं तो यहाँ पर टेन परसेंट क्योंकि वन लाख एटी थाउजेंड को एक्सीड कर रहा है द रेट ऑफ टी विल भी टेन सेक्शन याद है तो वन आई इस पॉइंट इस कमीशन पेड कमीशन पेड के याद कीजिएगा बहुत इजी है तीन सेक्शंस हैं टी के 194 डी इंश्योरेंस कमीशन 194 जी लॉटरी कमीशन 194 एच अदर कमीशन यहां पर अदर कमीशन की बात की गई है तीनों सेक्शंस में बहुत अच्छी बात है कि लिमिट सेम है 15000 और रेट भी सेम है 5 परसेंट यहाँ पर वन एच में ये फॉल कर रहा है बिकॉज दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस कमीशन एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ लॉटरी कमीशन अदर कमीशन में आएगा वन एच में बट क्योंकि लिमिट पंद्रह हजार है इसलिए टी डी एस के रेट्स यहाँ पर लग नहीं पाएंगे क्योंकि पंद्रह हजार से कम अमाउंट पे किया गया है फिफ्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड के ऊपर दो सेक्शन है सेक्शन वन एंड वन ए वन होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आप सिक्योरिटीज इशू करते हैं लाइक बॉन्ड लाइक डिबेंचर्स उसके ऊपर वन का इंटरेस्ट जाता है अगर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज होता है नॉर्मल किसी से अगर हमने उधार लिया है या बैंक जब हमें इंटरेस्ट पे करता है तो वन ए में टी डी करता है और बैंक्स के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है दस हज़ार बट बाकी अदर इंटरेस्ट के लिए लिमिट होती है पाँच हज़ार क्योंकि यहाँ पर पाँच हज़ार से ज़्यादा पे किए गए हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल को तो इसलिए यहाँ पर रेट लग जाएगा टेन क्योंकि पाँच से ज़्यादा था आई रिपीट वन ए इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करते हैं तो टेन लिमिट है अदर लिमिट है हमारी 5000 तो यहाँ पे 5000 में कवर हो जाएगा और रेट आ जाएगा आपका 10% परसेंट सो दिस वॉज पार्ट ए ऑफ इनकम टैक्स जो कि 50 मार्क्स का था ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आप इसकी पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ पार्ट टू जो जी का है जल्दी ही उसके ऊपर भी वीडियो बच जाएगी थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड एंड बाय